ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ ഫോറിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് എച്ച് ടി എം എൽ ഫൈവ് ആണ് പക്ഷേ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോറിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ എച്ച് ടി എം എൽ ഫൈവ് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എസ് ജെ ടൂട്ടോറിയൽസിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ മെയിൻ ടാഗും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സുമാണ് പഠിച്ചത് എന്താണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോ കാണുക മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ദൻ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം എച്ച് ഡി എം എൽൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഫോർമാറ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എച്ച് ഡി എം എൽ ദെൻ ഹെഡ് ഹെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു ദെൻ ടൈറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക ടൈറ്റിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ ഹെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ ബോഡി ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഈ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ബോഡി ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ ഈ എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോഡി ടാഗിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ള മെസ്സേജുകൾ നമ്മളെല്ലാം കൊടുക്കാറ് ദെൻ ഞാൻ വെൽക്കം ടു വെൽക്കം ടു എസ് ജെ ടൂട്ടോറിയൽസ് ടൂട്ടോറിയൽസ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്താൽ അത് കാണൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ബോക്സിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ വെബ് ബ്രൗസറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം വെൽക്കം ടു എസ് ജെ ടൂട്ടോറിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം ഇനി ഈ ഒരു ഫയൽ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിൽ ഈ ഒരു സംഭവം സേവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് കാണുള്ളൂ സാധാരണ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോസസ്സാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ബോഡി ടാഗിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നും എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഫസ്റ്റ് ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്നുള്ളത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് മെയിനായിട്ട് ബോഡി ടാഗിന് വരുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സുകളാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ബി ജി കളർ ഒന്നും സ്പേസ് ഇല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നേരെ എഴുതിയാൽ മതി ബി ജി കളർ മൂന്നാമത് ടെക്സ്റ്റ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിക്ചറുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമേജുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് യു ആർ എൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബോഡി ടാഗിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ബോഡി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഇമേജ് എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇമേജ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡീൽ മൈ ഇമേജസിൽ മൈ ഇമേജസിൽ സ്ലാഷ് ഐ എം ജി ഡോട്ട് ജെ പി ജി എക്സ്റ്റൻഷൻ സൈജം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇമേജ് ലോഡ് ആകുകയുള്ളൂ ഐ എം ജി ഡോട്ട് ജെ പി ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ വെബ് പേജിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് എന്ത് വരും ഈ കൊടുത്ത് ഐ എം ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമേജ് ലോഡായി വരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതാണോ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ഇമേജ് എവിടെയാണോ കിടക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കാണിക്കണം അത് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇമേജ് റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലുണ്ടാകും അതിൻ്റെ യു ആർ എൽ എവിടെയാണോ കിടക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് യു ആർ എല്ലാണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് എവിടെയാണോ കിടക്കുന്നത് ആ ആ യു ആ ഇമേജിൻ്റെ യു ആർ എല്ലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇമേജ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ ബി ജി കളർ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബി ജി കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ അത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കൊടുക്കാം ഒന്ന് റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്
red dye marum. Where are material kind of the end of the dandu combination would in the Kore Saman Chayan Kadila and Ladana? Other day, BG color would tell them background would come Kadila, the background would tell them the BG color, Seti and Kadila and the Manslaka. Okay? Avidana, Randamada, Padikanda, BG color in the Tiger, Munama, the Namuka, the text in the attribute and text in the attribute in the Protea, the text in a color, Yamaditana, text color would come and editana, your sample of Begun, the number of Yangil. Example, ne? body in the Varnu Urto, in the red. Text equal to blue in the text equal to blue. This is greater than the other. This is 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 the Body is the text in the text in the text in the color in the number set to change the angle of the tile in the summary. Go number go to the end of the text body tag in the content and I'm going to page the but high hour you know in message in the blue color right to come up three and main to be a body tag in attribute to your carry man's like yoga baki la in your attribute to under the main item of the is matra man's like yoga any added to you tag it on the local. In the second category, body tag is a container tag and then opening and closing. Then, next topic is heading tags. Heading tag is a heading tag. We will see the H1 and H6 heading tag. This is H1 and H6. 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 This is H1 very welcome in the Ladana Kurkun and the Nangle, Itrain Valpatri Aricum, H1 Gurte, H1 Tag Gurtham Cheda Lamuka Ville, Pakshe, H6 Sana Gurkun and the Nangle, Lamuki, Year Southern and the Valera Cherda Itaricum Kanaga. Here a difference when Slaga, Valeri the Lula heading on a can under the Nangle, H1 Gurka, Cherda and the Nangle, H6 Gurka. In his in an air, Cherda Cherda and Bakula Lamar, H2, H3, H4, H5, H6, and H5, H6 very on end of the heading tag. When you have an example, you have a code, you can see the same thing. 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 You can see the You can see the You can then H2 go to Windom welcome no go to then H2 close edo then H3 go to welcome no go to H3 close edo then H4 welcome no go to H4 close edo then H6 sorry H5 welcome no go to H5 close edo then finally H6 Welcome to then H6 close. Now, we have main item here. Heading tag, body tag close, then HTML close. This is the same thing. We have to output. We have to do this 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 line. We have to do this line. We have to do this the programming is slash and the programming is BR. BR is the line in the next line. This is the empty tag. This is close end. This is just BR. This is the output. This is the first time. This is the first time. This is the first time. This the the H2, the H3, H4, H5, the H6. Here is the output of output. That is the output welcome the output of 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 the Computer check it out and then doubt in the command box. Okay? Next, we will see the paragraph tag and p tag. P tag. P tag. One paragraph created and p tag. We will see the paragraph. Hi, how are you? We will see the 
അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇനി അടുത്തൊരു പാരഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ കുറേ കണ്ടന്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇവിടെ ഓവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാരഗ്രാഫ് ബൈ പാരഗ്രാഫ് ആക്കി കൊടുക്കാനാണ് ഈ ഒരു പി ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലൈനിൽ ആദ്യം ഒരു പി ടാഗ് ഇട്ടു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പി ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു പി ടാഗ് ഇട്ടു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു പി ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പി ടാഗ് മനസ്സിലാക്കുക അതൊരു പാരഗ്രാഫ് ആയി കൊടുക്കാനാണ് എത്ര പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് വേണം പത്ത് പാരഗ്രാഫ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പത്ത് പി ടാഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലാക്കുക പി ടാഗ് ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഈ കോഡൊക്കെ കൊണ്ട് എഴുതേണ്ടത് ഈ പാരഗ്രാഫ് ടാഗിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടാഗ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടാക്സ് എന്ന് പറയും ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റുകൾ എഴുത്തുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക പല ഡെക്കറേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടാഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ബി ഐ യു പല ടാഗുകളുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യം എഴുതാം ഇത്രയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടാഗുകൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൾഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിനെ കട്ടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബി ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ബി എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഹായ് എന്ന് എഴുതിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ബി ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ ഇത് നല്ല ബോൾഡായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ബോൾഡാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബി ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ ഐ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറ്റാലിക് ഇറ്റാലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെരിച്ച് എഴുതാൻ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ചെരിഞ്ഞ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറ്റാലിക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ അണ്ടർലൈൻ ആണിത് അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കാൻ അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെതായ ഒരു വര കാണിക്കാനാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് ഹായ് ഓവർ യു എന്ന് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ താഴെ എന്ത് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഒരു വര കാണിക്കാനാണ് ഈ ഒരു യു ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൾഡ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റാലിക്ക് ചെരിക്കാൻ ദെൻ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർലൈൻ താഴെ ഒരു വര കാണിക്കാൻ ദെൻ സ്ട്രൈക്ക് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ഒരു വര കൊടുക്കാനാണ് ഈ സ്ട്രൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് മെയിനായിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷനിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് കൊടുത്തതായി കാണിക്കാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തു അത് കടം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് വെട്ടി കാണിക്കാനാണ് ഈ സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എഴുത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ കൂടി ഒരു വര വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ട്രൈക്ക് ദെൻ ബിഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ബോൾഡിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സെയിം ആസ് ബോൾഡ് തന്നെയാണ് ഈ ബിഗ് എന്നുള്ളത് കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ കാണാനും ബോൾഡ് ആക്കാനുമാണ് ഈ ബിഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറുതായി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്മോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്മോൾ ദെൻ സ്ട്രോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോൾഡ് പോലെ തന്നെയാണ് സ്ട്രോങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ബിഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എച്ച് വണ്ണിനോട് ഈക്വൽ ആണ് സ്മോൾ എന്നുള്ളത് എച്ച് സിക്സിനോടും ഈക്വൽ ആണ് ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എച്ച് വണ്ണും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെക്സ്റ്റിനെ വലുതാക്കാനും എച്ച് സിക്സ് ടെക്സ്റ്റിനെ ചെറുതാക്കാനും ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ സ്ട്രോങ് എന്നുള്ളത് ബോൾഡിനോട് ഈക്വൽ ആണ് പറഞ്ഞു ഇ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു സംഭവം അതായത് ഇറ്റാലിക്കിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ഇറ്റാലിക് ഇറ്റാലിക് ശരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇ എം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗാണ് എല്ലാം ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും ഉള്ള ടാഗാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇ എം എല്ലാം ഇത് ഓപ്പണിങ് ക്ലോസിങ്ങും ഉള്ള കണ്ടെയ്നർ ടാഗുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് എല്ലാം ഓക്കെ ദെൻ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ്സ് കൊടുക്കാൻ കോഡ്സ് കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മഹാൻബാൻ പറഞ്ഞ വേർഡുകൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡബിൾ കോഡ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണാം അങ്ങനെ ഡബിൾ കോഡ്സ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്യൂ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക കോഡ്സിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ എന്താണോ ടെക്സ്റ്റ് ക
ദെൻ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനാണ് ഈ സബ് എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് സബ് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഇത് സബാണ് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് എന്നുള്ളതും നാല് എന്നുള്ളതും എന്താണ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് താഴെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരുത്താം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം എച്ച് കൊടുത്തു ദെൻ ടു താഴെയാണ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സബ് കൊടുക്കണം സബ് ടു സബ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റുകളെല്ലാം അപ്പോഴേ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ദെൻ എസ് ഒ ഫോർ എന്നാണ് അപ്പോൾ എസ് ഒ എന്ന് കൊടുത്തു ഫോർ എവിടെയാണ് താഴെയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക സബ് ഫോർ സബ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ബോഡി ടാഗ് ലാസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എലിറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബോഡി ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം എച്ച് ഡി എം എൽ എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഞാൻ കോഡിൻ്റെ മെയിൻ കോർ പാർട്ട് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടാഗുകൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടാഗുകൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക് അണ്ടർലൈന് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവം കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ